吧，你怎么一个人呢？你薛子权呢？我没跟他说，为什么不跟他说呀？那你为什么不早点跟我说呀？我一开始就是觉得我胸口有点疼，以前呢是，我按他他也疼，现在他动起来他就疼，我就想来医院检查一下，让自己放心。结果昨天彩超结果出来了，报告说。有一个边缘不是很清楚的肿块，然后医生跟我说，大概率是恶性的，让我接下来做一个增强核磁。我刚刚在网上查了，这个事儿吧，就很可能我就没了。姐姐，你别老在网上查吓唬自己啊。医生也只是怀疑而已，还没下定论，咱们先检查呗。那如果是真的呢？如果是真的怎么办？我才刚找到我自己的爱情，我职业也刚上路，我未来还有好多可能，我还想去。现在的医疗业这么发达，保守治愈率非常高的，而且，哎，咱们停止胡思乱想好不好？我们就先做检查，等结果出来了再说。没事儿，真没事儿。姐，你为什么不告诉君子权？我想，这么大的事儿。我要真的病了，我要拉他来跟我一起承担吗？那是不是太自私了？那如果是他想和你一起承担，你不给他这个机会，那不是对他太不公平了吗？哎呀，我不想想这么多了，好累，我也没功夫想了。最近你俩怎么样？挺好的呀，一直都挺好的。那怎么了呀？我就觉得他这个人太毒了，好像不需要我。他表面上看起来好像对你很好，也很关心你，很照顾你，但他其实是个闭环，我根本都融不进去。薛子权，嗯，你是不是心里根本都不想跟我出来玩啊？没有，这出来玩不挺好的吗？我怎么觉得你这段时间好像状态不是很好啊？我，是因为我陪你陪的少了吗？还是说，我老跟你抱怨工作上的事儿？还是说你工作上有什么不开心的事儿？没什么，你也知道我这工作就是很枯燥嘛，对吧
。其实没什么的，你要是有什么不开心的事情，你可以跟我分享一下呀。毕竟我们现在是两个人嘛，两个人在一起就是要啊彼此一起分享，一起分担。就是，哎呀。从小吧，我就不太习惯跟别人去说一些什么我自己不开心的事儿啊。我觉得就特负能量。我是别人吗？不是。说真的，我这么猜来猜去的，我倒真的挺累的。但在这一点上，男人女人不一样。你看我俩，不开心的时候，我们就找彼此倾诉一下，吐槽一下，就过去了。那男人呢？心理压力重，习惯性的隐藏。你怎么还成爱情导师了？那我经验丰富呀。<笑>那倒是啊。<笑>不过以前啊，我觉得童话故事里王子和公主，最后过上了幸福的生活，就是真的 ending。现在呢，我倒觉得，最后的结尾才是考验的开始。你想想，我跟徐佳柏，不也是慢慢接触下来才发现，其实真的不合适吗？那我们真的合适吗？我们过五关斩六将，走到一起，就连彼此是否是对的人，都不能确认。别睡了，起来！你起来，你看看这儿，你看你帐篷搭有多好呀！没想到小伙子啊，很厉害啊！不是，我就说了，真的能够搭起来。我的实践，永远值得相信。太值得相信了。我是急性子，徐子泉是慢性子。我无论做什么，都要严格按照计划实施。而他，是条条大路通罗马，做事不拘小节。哎，能打扰一下？你说，我们这个帐篷它塌了，想问问你们遇上过吗？要不我给你们去看看吧？啊，好啊，谢谢。那个多多，来帮爸爸把这个串一会儿给爸爸啊。好嘞，来，儿子，来走，来来，过来过来过。你看看这个肉，你看看两个人得要磨合多久，才能这般默契？说我爱你很容易，难的是持之以后，不被细枝末节的小事消磨殆尽。唐颖，是唐颖吗？姐，哦，跟我来吧。哎，护士，我能不能陪她一起进去？嗯，家属在外面等吧。走吧，跟我来。没事，放松。那你在这等我，放轻松，放轻松，我在外面等你啊！啊？怎么了？在想日下的事情？没有。那你拉长个脸干什么呀？哎，就一趟野营，至于这么累吗？哎，我本来是好意，对吧？想着说大家都放假了，我带他出去玩玩，结果呢，人家根本不领情，这关注点全在什么搭帐篷啊、烧烤啊，还嫌我笨手笨脚。隔壁给的串，谢谢啊。哎，那没事儿，我这也快熟了。你这是快好吧？都是颜色新鲜。我出去的时候他就这样，回来他还这样。那不简单吗？我再烧烧不就完了吗？喂，哎，妈呀，你先烤着啊，我去隔壁吃会儿。你等我缓一下啊。哎，你小子有不行的时候啊？我比你行。哎，别这么敏感。我的意思就是，呃，不擅长，好吧，不擅长。你是不知道，我们两个平时忙的鸡飞狗跳的，谁也见不着谁。哎，我带他上小溪边看星星，多浪漫。结果呢？看看看看，给你看。
，我浅谈两句啊。唐颖现在工作上升期，而且工作让人上头，你又不是不知道，特别是在有点成绩的时候。他现在不冲，什么时候冲啊？那自然了，留给你的时间那就是会少一点。你要么全身心的理解他，要么你俩就开诚布公的聊一聊。你这个脸我现在很熟，就是完全陷入爱情的男人就是这样的脸。哎，红灯！怎么样？结果出来了？怎么样？你快说呀！医生说，这个肿块是良性的。一点事儿没有，半年复查一次就行了。其实呢，就是两个规则的肿块叠在一块了，彩超上看着就像一个不规则的大肿块，没事儿啊。放心吧，<笑>死我了。还好你在。废话，我可是你妹妹，你要是不好过，我能好过吗？不过今天这事儿，你回去必须跟徐子泉说。这都没事了，我跟他说什么呀？那也得说呀，两个人在一起就是过事儿。互相的隐瞒积累起来只会变成隐患。那好吧，我考虑考虑。先想想我们去吃什么，吃顿好的庆祝一下。吃火锅，走走走，随便你点。姐，你现在缓过来没有？何止是缓过来，吃上火锅整个大舒坦。<笑>哎呦，不过你刚才没来之前，我一个人坐在那儿等结果的。券什么时候给我呀？啊，我都做好了，您放心啊。呃，你得抓紧给我啊！我现在马上就要用，别耽误我的事儿。嗯，你麻烦那能等我十分钟吗？因为我现在在外边忙一点别的事儿，我得回律所给您发，合同在电脑上。啊、哦，那好吧，抓紧吧。哎，好的，好的，好的，您放心，您放心，我马上给您发。哎，好嘞，好嘞。天哪，合着我们刚刚啥也都没说，你别告诉我你这火锅都吃不下去了。刚刚谁说的不加班啊？不是，妹，这不是加班，我就给人发一个合同。你听到没？很着急要的呀。做人不能太自私了。再说了，这这这，我又不是不回来了。你先吃，你还回来？我信你。放心，我信你个鬼！爱丽丝去开门。嗯。你是谁呀、啊？你是爱丽丝吗？嗯。我们两个是你爸爸的同事，爸爸呢？厨房做菜，微乔，我们来了。哎，来这么早，决定什么时候走了吗？下周。这么多年，失败也好，成功也罢，不都挺过来了吗？双运河墙内户的皇家美术家儿带您进入正片内容。这个决定我已经思考很久了。在你这个年纪的时候，我也跟你一样，满脑子都是工作，却把最重要的人忽略了。人给他一个完整的家，都做不到。爸爸，为什么你总是在忙？那是因为爸爸想要尽自己最大的努力，给你和弟弟最好的生活呀、啊。
。但你知道我们小孩是怎么想的吗？嗯，那你说说看。大人总想要赚更多的钱，可小孩其实不在乎是不是住在大大的房子里。我们最想要的是每天回家可以看见自己的爸爸妈妈。对不起，爸爸，我让你难过了。这不能怪你，是爸爸做的不够好。如果爸爸以后不能赚更多的钱，不能什么都给你买最好的、用最好的，你不会怪爸爸吗？不会的，我只要每天都能看见你就好了。真没想到时间过得这么快，我都还没来得及好好学会做一个爸爸，这孩子们都已经长大了。我明白，但是你真的放得下吗？在我们这个行业，你认识的所有人都是因利而来，利尽则散。你以为自己掌握了资本，掌握了人脉，其实到头来只不过是梦幻泡影，毫无意义。这个圈待久了，都不知道该相信什么了。接下来的人生，我想换个活法。你想不想知道最让我后悔的一件事？当年我和 Ada 其实是一个组的，曾经也是非常有默契的好伙伴。可有次我趁他休产假的时候，翘了他的项目，还顺便删了职。艾维森，职场上是要有狼性，但不可以失了人性。这句话就当做是我送给你的临别赠言吧。Hey, Da. Richard. Thank you for coming. 谢谢你的邀请。哎呀，当着老公的面，不好意思。好久不见。叔叔好。我，这都这么大了。是啊。时间过好快啊。来来来，进来进来进来。你打把手啊。三姐。分粽子呢。我来搭把手吧，你别弄了，我们马上完事儿。我一会儿有客户过来，那边会议室都满了，这乱糟糟的也不太合适吧？哦，我来能快点。什么客户要来啊？市之文学城的老板，毛毛那个案子以后啊，他们觉得自己也需要一支专业的律师团队。那太好了，唐云姐，这是你第一次拉这么大客户吧？郑律派下来的案子，我就做好自己分内的事儿就行了。你也不要过分谦虚。要不是你把抄袭那案子做得漂漂亮亮的，市值文学城作为原告能跟我们谈合作，哎，就这样，郑律还舍得让你升职不加薪。我要是老板，我得把你捧在手心里，生怕你跳槽去别的所。没准他还有别的考虑呢。我甚至有听说过那种名声暗降、主动逼人辞职的手段。这不至于，倒是有一个可能，就是他现在有客户了，怕出去对接的时候 title 不好看，让客户觉得自己被轻视了。什么呢？哎，客户还有五分钟就到了啊！好，你这穿的什么呀？赶紧换一身去。行。哎，大总，敬你一杯。谢谢谢谢，我们一起敬敬 Richard 吧。都在酒里了啊。谢谢。你们都知道我是台湾人，刚到北京的时候确实挺不适应的，你知道吗？那段时间，但这些年呢，我在北京安了家，也收获了很多让我自己感觉到骄傲的成绩。嗯，现在要走了
，心里真的是，确实还挺舍不得的。很高兴这些年能够跟大家共事。以前有什么对不住的地方，还请各位多多包涵。聚散无常，饭不是结束。以后有机会，欢迎大家去台北找我，我带你们吃好吃的。没问题，过去的就让它过去吧，都在酒里了。来，一起进 Richard。谢谢 Ada。大家越来越好啊。嗯、好，谢总，我们今天就到这里，好吗？谢谢谢总，我们一定不负所望。唐律，我们是打过交道的，相信这次合作也会非常愉快。您放心，今天的内容呢，我会整理好了发给你们。如果有任何的疑问，可以随时跟我联系。好了，辛苦。以后的路要靠你自己了。哎呀，没事儿，我可不是一个人啊。本来想带女朋友和你见见的，叫唐颖，是个律师。那他不是比你还忙？哼，是，比我还沉迷工作呢。这个找老婆啊，还是得找个顾家的，要不然两个人都不着家，这家里没一点温度，不像个家的样子。那我就等他越干越好了，退居二线，当个家庭主妇。你忽悠我呢？我太了解你了，你是离不开这行的。为什么？你天生就适合这个行业，加班有瘾。我跟您说 ，Richard， 你别看啊，我长了一张这个还说得过去，没被岁月摧残过的脸，是吧？那有的时候想想，累了。那既然这样，走之前再给你报个业内消息，你还记不记得我之前跟你提过那个山里种葡萄的孙总？哦，打过电话，老孙是吧？就我所知。他可能有这部分的融资需求，你有空可以去拜访他一下。可是他那多大的葡萄园啊，需要融资吗？好，好，好，我去，我去，我听您的啊。白兰的午餐呀，我主要告诉你，你的薪水要等到明年初才能统一调整。我甚至有听说过那种明升暗降、主动逼人辞职的手段。就这样，郑律还舍得让你升职不加薪？我要是老板，我得把你捧在手心里找你呢，来，给你这个，你拿回去认真过一遍，明天给我。好，好的。这，这顾问团队只有郑律和我呀。这个客户啊，以后就由你来负责，有信心吗？我想问个问题啊。你大胆的说。那王律呢？王律啊，王律，你去问他吧。这已经是他连续加班的第七个夜晚，他死死盯着电脑。双手不断的敲击着键盘，空无一人的办公室一片死寂
。就在这时，他的耳边隐约传来了打印机的声音。我是换纸的，啊，嗨，韩贵妃说有个报告着急要，让我过来赶紧改。我这儿赶紧走，这你完事你也赶紧回去吧。行。姐，怎么神出鬼没的呀？不是，你这大半夜还煮面呢，谁能想到呀？哎，这么香，我能吃一口吗？饿了，嗯，端过去吧，我拿个碗筷去。行，小心点儿。OK， 交给我。好吃吧？好吃。嗯，这煎蛋也不错。很好吃。等我一下。嗯、家里就一罐可乐了，给你吧，慢慢去，别烫着。谢谢。刚,刚做噩梦了。你怎么知道？看你刚才走路魂不魂魄的样子，猜就知道。我还落枕了。你为什么这么晚还不睡觉？我要直播呀，我的夜生活才刚开始呢。想听什么歌？帮我打在公屏上，请刷一下来。好，三、二、一，停。OK， 这首，嗯，这首。你可不可以不想你？我需要振作一下，七八九月的天气，像我和你需要下一场雨，需要你，我是一只鱼，水里的空气，是你小心眼和坏脾气，没有你，想离开水的鱼。快要活不下去，只能在一起。
。拜。喂，尹新姿，醒醒。李新姿，太阳晒屁股了啊！你要去打篮球啊？打什么篮球啊？太阳都晒屁股了，我要睡觉了。不把我当哪儿看了？怎么在我床上能睡这么踏实？你不会对姐姐会有意思吧？那你真是想多了啊！就你这大花裤子这手，我觉得正常男人很难对你产生别的想法。我要睡了，走的时候帮我带一下门。别瞎摸，这不是采摘园，知道吗？哎呦，不好意思，干嘛呢呀？我是来拜访赵林森赵总的。我就是赵林森。哎呦，赵总你好，你好。本来以为赵总得是一个年纪比较大的大哥呢。大是肯定比你大点吧？知道为什么不让你碰吗？葡萄这东西很娇贵，这一年育种，两年挂果，三年才有现在这个。你这一踩，到时候出了事儿，我找谁去啊？实在是不好意思，受教了，受教了。来投资的啊？对，呃 ，Richard 介绍我今天过来，所以想跟您聊一下，看看有没有合作的可能。Richard 是吧？先说好吧，啊，我们这儿只种葡萄。嗯，你要是想干别的，请早回去吧，知道吗？哎。心情很好啊，选了这么好一个地儿，是有什么好事吗？我是有好事告诉你，我要走了，走了，去哪儿啊？西藏。西藏。西藏，有更好的 offer。我谈恋爱了，我要陪我男朋友去 hiking。啊？哭不哭？不哭，哭是哭，你这男朋友谁呀、啊？你是不是被骗了？男朋友你认识？谁啊？严吕宁。啊！哎，他他他他教授也不当了，你你们都疯了，你。是不是想说我是恋爱脑？啊不不不，没没，我我可没没这么想。这这不像你做出来的事儿啊。这么一想，确实也挺不像我做出来的事儿。不过我发现我的人生好像跟别人都是反着的。大部分人都是在小的时候青春期叛逆，走到社会，一夜长大成人。反倒是我，规规矩矩，勤学苦练，直到三十几岁，才找到初恋。啊，他是你初恋？我就打个比方，那你遇到对的人的时候，不是就感觉就像又遇到初恋一样吗？反正经历了这么多事儿，我是觉得有些事儿没有绝对的正确和错误。那找个喜欢的人，做点自己喜欢的事儿，开心自洽，不更重要吗？也是
，你决定了，不管怎么样，我都支持你。祝你幸福，谢谢。<笑>还有，我现在就是心疼我自己。你走了，我又一个人了。哎呦，你跟我撒什么娇啊！我又不是不回来了，暂别而已。我还觉得这是个好消息，要告诉你呢。我只是希望你别跟我似的，活了小半辈子才发现没有一天是为自己而活。珍惜眼前人，别错过了才后悔。咱们都是应该按照自己的节奏好好生活的，不是吗？赵总，您看。您说这个培育新的品种，耗资耗力，那您有没有想过，可以做一下这样的产业链，对吧？哪怕是，呃，葡萄酒厂呢？您看这世界上最大的酿酒集团 IWB， 在二零一五年的时候，在米兰的证交所上市了。您完完全全可以做中国的 IWB， 对不对 ？IWB， 你知道我们这儿跟 IWB 最大的区别在哪儿？你知道中国的农业用地租赁流转制度是什么样的吗？你知道为什么这世界上百分之八十的葡萄都用于酿制葡萄酒，国内的葡萄却只有百分之十吗？你知道我们怎么才能给果农最需要的东西吗？赵总，这也是为什么我来拜访你，还请您赐教啊。你真在乎吗？你确定你不是想给我们这儿推了，盖一什么四 S 基地、卡丁车乐园？你不是隔壁村村长派来玩什么收并购的吧？这么说吧，赵总，您说的这些地儿啊，这不到处都是吗？您现在才开始弄的话，恕我直言啊，您可能干不过他们，因为起步晚了。但是您有些话打动了我。嗯，您自己自主创业，还带着一些果农。一起在这片地保留这个果园。那从我的层面呢，我也想看看，在您的基础上，看看我到底能做些什么，能帮助到大家什么，促成一件事情的成就感，成就感。行，哎，那你做好心理准备啊，我来了。叫个车呀？哎，不用，就这么两步道，溜达过去。你这鞋，走一公里吗？鞋不就是穿在脚上走路用的吗？我这不是心疼你的鞋吗？好几千的鞋，水泥板上，擦擦擦，二百。啊？怎么样？做的真白？我需要，可以给你。哦，你这包呢？包是真的，这个不好告诉你。我好冒昧的想问你一下，你都已经有钱去西藏休假了。你为什么要买假鞋啊？鞋对于我来说，那是耗材，展示赚钱的能力，要比展示花钱的能力有说服力多了。当你自己本身就很金贵的时候，也就不需要什么奢侈品的加持了。其实我挺舍不得你的，真的。有件事我没跟你说，其实，在你来军团之前。我一直对我自己的工作前景挺迷茫的，我不知道自己要什么。但你来以后，我想清楚了，我想要做什么，以及我很清晰我自己要做一个什么样的人。我还有这能耐呢？那当然了，你是我最棒的领导。哦，我就是你的白月光呗。白月光，渠道推给我看看呗。哎、不选好啊。<笑>开庭了，今天要陪客户去举证，晚上可能会很晚。工作要紧，但我不太心了。走吧。
。酒柜里有翠绿色的香槟，你回来先蹲下，我带你按摩，带你。今天葡萄牙看到了可爱的小野花，看到你送我的，很放心。当旁边人走。有时收获，长长期的，有时收获。今晚找机会聊一下，早点回家可以吗？可爱吗？哦，啊，可爱，可爱，可爱。但你不觉得有点矫枉过正了吗？那你觉得我穿什么好看？你最近自己挺好的呀，不用改变。一会有事吗？啊？听我唱歌去。唱唱什么唱呀？我天天在家听你唱的歌还不够多呀。那氛围不一样啊，嗯，那那我拿个相机去。多余，赏心悦目的事儿呢，拿眼睛看就行了。那我换件衣服。是我矫枉过正。我等你啊。Saw this in your light, in the twilight. All the stars that guide my way will draw me closer, reaching out to you. With every breath I feel, the echoes in your voice it shines. I'm under a spell. I'm bound by our love. 美女，一起喝一杯。别忘了谢谢。老板，来一杯亚麻萨给十年。啊，这有人坐吗？好，谢谢。你好，我叫 Steven。啊、oh.。Did you like love me, Emito？ 啥玩意？西班牙语，你想喝点什么？我请你。
过了，谢谢。老板，来一个莫黑豆。莫黑豆，嗯。这款酒的度数比较低，比较适合你。你看过一个综艺叫《乘风破浪的姐姐》吗？不好意思，我平时不看综艺。哦。但是里面有一个我非常喜欢的嘉宾，他说了一句非常出名的名言。说了什么话呢？我最烦装逼的人。你走路能不能看着点儿？怎么了？不唱了？唱累了，那也不能一直唱。我不刚,刚还帮你拍一张帅照，你可以回去拿来当屏保。<笑>唱挺好听的，真的。刚那人谁啊？有点猥琐吧？<笑>不知道啊，就是一个段位极低、根本不够看的人。是，看着就不咋地，是吧？你坐这儿有点偏吧？我给你找一地儿，咱们去前面听我唱歌吧。我今天打扮这么帅，你不去好好看看？哎哎哎哎，你有这么渴吗？怎么了？这是我的水。那又怎么了？这都什么年代了，还搞什么间接接吻那一套？小学生。<笑>走啊！朋友，小友。还有，我在这儿。我能进来吗？当然可以。哼，挺会享受啊。啊，看你还没回来，我就来泡个澡，放松一下。我今天去了一趟郊区的葡萄园，有点远，回来的路上呢有点堵车。嗯，你先泡吧，我出去了啊。哎，别了，你念故事给我听吧。接着说，再去看一眼玫瑰花吧。你会明白，你的那朵是世界上独一无二的。因为呢，我为他浇过水，为他盖过罩子，为他挡过屏风，为他除过毛毛虫。我倾听过他的抱怨和自吹自擂。乃是有时默默相对，因为，因为他是我的玫瑰。徐子泉，嗯，吻我。我前两天去了趟医院
你怎么了？嗯，上次露营的时候，我不是胸口感觉不舒服吗？嗯，然后我去检查了一下。医生怎么说呀？嗯，就有两个两个小的结节,节，没什么大问题、啊，定期复查就行了。嗯，自己去的。我先去了，后来我妹来了。你不信任我，当然我没有不信任你啊，我只是觉得我怕成为你的负担。就像你有不开心的事情，你也不会告诉我。我明白，你是害怕你的负面情绪传给我了。对不起啊，小英，之前呢，我一个人惯了。现在突然要和另一个人一起走进一个相同的世界，我还没完全适应，有点措手不及。我不是不告诉你，只是我怕这些负面情绪跟你说了之后会影响你。毕竟有的时候我，你知道我也是在，是在逃避，不想面对。很多人走不下去是因为他们的心理节奏不太同步。但我和你在一起，我很爱你，我很珍惜。所以，从今以后，你的生命里开心的、不开心的事情，能分享给我吗？可是，如果所有不好的一面都展现给你，你确定你能承受吗？你知道你自己有多好吗？你真的很好。和你的好比起来，那些不好算什么呀？而且如果我只能看到你的好，那又算什么爱情呢？我也有很多不好的地方啊，你不是也一直在包容我吗？嗯，方方面面，唯一就是你不太信任别人，这样你说你太多了。但是你可以信任我吗？就像小狐狸说的啊，你纽带啊，对呀、啊这秋天到了，提前带你贴贴秋膘。谁让你总不好好吃饭了？你瞅瞅你最近，啊，一门心的想着工作，瞅瞅你瘦的，真吃起来胖了。你也该嫌弃我了。一顿两顿，胖什么胖了？哎，你知道你平时评价嗯食物的样子特别装吗？有吗？那我模仿给你看看。好、啊，嗯嗯，首先这位先生，看到我们这桌，映入眼帘的这一道宁波著名美食。十八盏白纸螃蟹，哒哒哒哒哒，斩成十八下。你看，斩出来就跟一般的蟹完全不一样，就像一朵花绽放在你的面前。接下来，是这样一道酱鸭，品尝一下它的味道。嗯， amazing， 入口即化。嗯。这个卤汁一定是这家厨师的祖传秘籍，然后用高火烹饪，然后肯定是长达一个月的焖。嗯，是不是听不下去了？我告诉你，平时就是那个样子吧。然后就是这个鸭，你有镜子吗？我觉得你还是看一下比较好。别玩这个，我没玩这个。等会一看就说没有看过你这么漂亮的女孩。我是没看，从来没见过你这么漂亮，我快变身了都，你快看看吧。你要是敢整我，弄死。愁死了，愁死了，愁死了！你别看了、啊，马上到家了。我就是不想要一个猪头啊！你放心，就算你变成了猪头，你也是最可爱、最美丽的猪头。来听。嗯
我陪你一块变猪头，好吧？王先生，你这么丑啊！<笑>别闹了，我现在很难受。徐子泉，这是你女朋友啊，一个不一个丑，你喜欢这种类型？不是，你怎么又来了呀？咱们上次不是说清楚了吗？走吧。你先进去，我把他打发走。请开门。对，放心。看来还真是你女朋友啊！看来微信头像是高 P 图，生图真是差的离谱。不是李川川，你这么说话太过分了吧？李川川是吧？在门口站了很久，应该也累了，倒不如到家里喝杯茶，坐会儿聊聊天。哼，精彩。从没期待过会有一天。我可以在这城市中不再孤单，还不够了解爱上你这件事，你却都知道答案。每天的日常未曾改变，每个通勤的清晨和下班宵夜。天注定。